ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബ്യൂട്ടി പക്സ് ടി വി എൻ്റെ പേര് പ്രിയങ്ക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഹെയർ കെയർ ടിപ്സ് നല്ല ലഷസ് ലോങ് ഹെയർ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ എല്ലാവർക്കും നീളമുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള ഹെയർ ഇഷ്ടമാണ് സോ നമുക്ക് എല്ലാവരും വളരെ നല്ല തിക്ക് ഹെയറോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലോങ് ഹെയർ ആയിട്ട് ബ്ലസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല എല്ലാവരുടെയും ഹെയർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ എൻ്റെ ഹെയർ പോലെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഹെയർ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ പോലെയല്ല എൻ്റെ ഹെയർ പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഹെയർ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും സോ ആ അതിനുള്ള കുറച്ച് ഹെയർ കെയർ ടിപ്സ് ആണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹെയർ റിൻസ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ റിൻസ് ആണ് വേറൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ബ്ലാക്ക് ടീ ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് ലീറ്റർ വാട്ടറിൽ ഒരു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ ടീ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ റിൻസ് ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുളിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തല തോർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ചായ വെള്ളം തണുത്ത ചായ വെള്ളം തലയിൽ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ഡ്രൈ ചെയ്യുക ടവൽ ഡ്രൈ ചെയ്യുക ഡ്രൈ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെയർ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് തോന്നാനും അത് സെയിം നല്ല ഷൈനി ആയിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഈ ഹെയർ റിൻസ് വളരെ നല്ലതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് റിലീജിയസ്ലി ചെയ്യിക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് ഓഫ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഹെയർ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് ഇസ് എ റിയലി ഗുഡ് ഗുഡ് ഹെയർ റിൻസ് ആൻഡ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്മൾ ആൺകുട്ടി ആയാലും പെൺകുട്ടി ആയാലും എത്ര പ്രായമുള്ളവരായാലും എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഡാൻഡ്രഫ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ എൻ്റെ ഡാൻഡ്രഫ് എനിക്ക് തലയിൽ വരുന്ന ഡാൻഡ്രഫിന് ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാനേ പറ്റില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മുടി കൊഴിയാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡാൻഡ്രഫ് വരാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡെയ് ഒരു വീക്ക്ലി മെയിൻറ്റനൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ സൈഡ് വിനിഗ ആൻഡ് വാട്ടർ റിൻസ് ആണ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ആപ്പിൾ സൈഡ് വിനിഗ ടു പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് റിൻസ് ചെയ്യുക അവസാനത്തെ റിൻസ് നമ്മൾ ഈ ആപ്പിൾ സൈഡ് വിനിഗ ആൻഡ് വാട്ടർ ഒഴിക്കുകയാണെന്ന് അണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് മുടി തോർത്ത് ഡ്രൈ ചെയ്യുക അപ്പ് ടു യു ഇത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിൽ താരൻ വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഒരുപാട് കുറയും ആൻഡ് ഓൾസോ താരൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മിനിമം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ താരൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ആവും ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താരനെ കുറിച്ച് ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലായിടത്തും തല കുളിക്കുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും അത് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അൺലെസ് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ട് കിണറ്റുന്ന വെള്ളം എടുത്ത് കുളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര ക്ലോറിൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഷവറിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴല്ലോ ഭയങ്കര ക്ലോറിൻ സ്മെല്ലാണ് ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസ് ക്ലോറിൻ ആണ് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ബാൽറഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റെ ഹെയർ ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ ആൾക്കാരെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ മുടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു ഇപ്പോൾ ക്ലോറിൻ എല്ലായിടത്തും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആവണം നാട്ടിലാവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല എവിടെയും ക്ലോറിൻ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ ക്ലോറിൻ്റെ ആ ഹാഷ്നെസ്സിനെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ആലോവേറ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോവേറ ജെൽ എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മുടിയിലൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് സ്കാൽപ്പിലും ടിപ്പിലും ഹോൾ ഹെയറിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്ലോറിൻ കൊണ്ട് നമുക്ക്
ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇല്ലേ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക കുറച്ചധികം വേണം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കുക വെള്ളം പോലെ ആവല് ശരിക്കും ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയുടെ ഈ മുടിയുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഡസ്റ്റും ഡേർട്സും ഇൻ കേസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഹെയർ സ്പ്രേ ഹെയർ ജെല്ലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ബോയ്സൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ ഹെയർ ജെല്ലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ അതിൻ്റെ റെസിഡ്യൂ എല്ലാം നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഇടയിലുള്ള ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഈ ബേക്കിംഗ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആൻഡ് വാട്ടർ സ്ക്രബിന് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരുപാട് ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസ് ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം ഈ ഈ സ്ക്രബ് കൊണ്ട് എക്സ്പോളിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ഫോർ യു ഹെയർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഇസ് ഷാംപൂ ഷാംപൂ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കുളിച്ചാലും ആഴ്ചയിലും പത്ത് പ്രാവശ്യം കുളിച്ചാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് എ ലീറ്റർ ബോട്ടിൽ ഓഫ് ഷാംപൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊക്കെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ഔൺസ് വോഡ്ക ഓക്കെ ഞാൻ സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വോഡ്കയല്ലേ കുടിക്കത്തില്ലേ ആ വോഡ്ക ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ ഷൈനും നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ലുക്കും കിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഷാംപൂ ഞാൻ മേടിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനകത്തും ഞാൻ വോഡ്ക മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുടിയുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് നന്നായി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത്ര നല്ല മുടി എങ്ങനെയാണ് മുടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഇതാണ് വോഡ്ക ആൻഡ് ഷാംപൂ മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ നല്ലതാണ് ഹെയറിന് ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം വോഡ്ക ഈസ് ആക്ച്വലി വെജിറ്റേറിയൻ അതെന്തോ പൊട്ടേറ്റോ എന്നോ അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടോ എടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഐ ഡോ നോ പക്ഷെ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറെ ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ളതോ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക പക്ഷെ എനിവൈസ് വോഡ്ക ആൻഡ് ഷാംപൂ മിക്സ് ടുഗേദർ വർക്ക്സ് വണ്ടർ ഓൺ എനി ഹെയർ ടൈപ്പ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഓൺ എ ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഹെയർ കെയർ ടിപ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം വൺ വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് ഒരുപാട് പാടുള്ള കാര്യമല്ല ഇതെല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് പ്ലീസ് ഡു ഹിറ്റ് ദറ്റ് ലൈക്ക് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്ലീസ് 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 സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം ടിൽ ദൻ ബായ്